स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ इट कज इज कैंसार धूमपान स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकर ये कैंसार है से तो बुजल तुम्हारा अनेक प्रश्न करते चले शहर नाम पुथुर और स्कूल प्रस्तर जुगे मत देख जगह जार प्रशंसा कर भर्ती कर आज के दिन भलो परामर्श दीते ही नहीं चेस्टा शांति म 
নমস্কার স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে আমার ইলেকট্রিসিটি বিলটা জমা করে দিছি তো আমি জমা দিয়ে দেব স্যার ঠিক আছে মিনা একটু হাসতে তো পারো হ্যাঁ আরে এইভাবে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কেন সামনে থেকে সরুন ইন্সপেকশন এসেছেন নাকি ফালতু লোক যত সব গুড মর্নিং স্যার এই শোনো ইনি ভাইস প্রিন্সিপাল কথা বলে নাও सरकार स्कूल प्राइट स्कूल करते हतो ना एक लाख टाइम दी हतो एक मास पर कि एडमिशन कराते हम टाटा दीते ही ना हम एन आसते आपनी ये चेयारे बसार ही योग्य ना अपना के टीचार के बनाल कि सब बोल आपनी अपमान कर अपमान कर लम राग हल तो ठीक कर कथा बोल ना हम राग कहते आपनी रखते जान हाँ भलो तो शरीर एत राग थे अन्न स्कूले गए भर्ती करान क्यों और सुपारिश कर ले भर्ती नेब ना एन जाओ एखान कथा थे सब चले आसे फालतू लोक जन जाओ गीता रानी आज थे के स्कूलेर नोटुन प्रिंसिपल शौकाल नोटा रागे स्कूले पहुंच होते हबे नोटा पांचे स्कूलेर गेट बंद होए जावे पांचील टोप के के उस स्कूले ढूँग बिना स्कूले यूनिफॉर्म पूरी आशा बाध होता मुलक घंटा बाजार पौर कोनो टीचर जो दी क्लासे ना जान ता होले आमर पक्को ते के तारका चे नोटिस चोले जावे मामूता शिक्षक छात्र छात्री सबा क्लस मैडम सब टीचार डबो इंट्रोडक्शन कत समय लगे एक घंटा लगे मैडम क्लस दरकार पड़े डिटेल्स चेब सबा निजे क्लस हाँ अच्छा मैडम ममता हाँ मैडम उन्नी क्लस क्या शेड्यूल तैरी शेड्यूल बनी हाथे धरिए दाओ और उना के बोलो ठीक समय क्लस शुरू करते अफिसे बस प्रयोजन नहीं ओके मैडम गुड मॉर्निंग मैडम इटा किसर जो ना आपने रोनू मोती छाड़ जाते क्यों ढूंढते ना पड़े शहीद जोन ने मंदिर भेतरे ढोकार जो कारो अनुमतर दरकार पड़े ना वोने सबा इच्छे मत प्रवेश करते ही खुले दाओ अच्छा मैडम अरे बापरे घरटार अवस्था तो खूब ही सांघातिक उन्नी एखे बसबें कि परिष्कार कर दीची मैडम अभी एक खुणी लोक डेके आन और एडमिशन कर दिए मैडम आपने सही कर दिए ओके रोज स्कूले पाठ मैडम जाओ शो ना प्रथमवार दर्शन पेल 
আরে সরো না এটাও তোমাদের বলে দিতে হয় স্যার আমরা সব বেঞ্চ গুলো সারিয়ে নিয়েছি আগে অনেক পেরেক বেরিয়েছিল এখন আর সেগুলো নেই স্যার কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই শুরু করেছে তুমি স্কুলের পাঁচশো মিটারের মধ্যে কোন নেশার জিনিস বিক্রি করতে পারবে না তাড়াতাড়ি দোকানটা বন্ধ করো আপনি বাচ্চাদের সামলান আমি জানি দোকান কোথায় খুলতে হয় নতুন প্রিন্সিপাল দোকানদারের হাত মুচকে দিয়েছে আর অন্য হাত দিয়ে জোশে একটা ঘুষি মেরেছে তারপর ওকে পা দিয়ে এমন একটা লাথি মেরেছে যে উড়ে সোজা গ্রামে গিয়ে পড়েছে নিজের চোখে দেখলি হ্যাঁ আমি দেখেছি তো নিজের চোখে বাবা রে এবারে তো আর মেয়েদের সাথে কথা বলাও চলবে না ভালো হলো যে আমাকে বলে দিল আমাকে দেবে না শুধু গীতা বলো না বন্ধুদের তো আমরা নাম ধরে ডাকতেই পারি কিন্তু খেয়াল রেখো আমাদের বন্ধুত্ব যেন বেশি না হয়ে যায় ছেলে কেন ওঠো আসতে আরে তো অতটাও খারাপ নয় খুব ভালো আর দেখতেও খুব সুন্দর আমাকে দেখে পালা ছেলে কেন আমাকে দেখতে কি পেতনির মতো হম যদি কোনো ভুল না করে থাকো তাহলে কখনো কাউকে ভয় পাবে না বোঝা গেল কথাটা কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস টু নাম কি তোমার শ্যাম শ্যাম যাও
শুধু দিন আর তারিখটাই পাল্টায় খবরগুলো দেখলে মনে হয় আগের দিনের কাগজটাই দিয়ে গেছে কফি খেতে যে কোথায় চলে গেছিলে একটু বেরিয়েছিলাম কেবল আর খবরের কাগজওয়ালা নাম্বার জোগাড় করতে তুই বল আজ স্কুল কেমন কাটলো ভালোই ছিল কিন্তু আমি একটু অন্য রকমই শুনলাম সবাই বলছে এখানে অপরাধের হার অনেক বেশি প্রতি মাসে কমপক্ষে একটা খুন তো হয় লোকজনের বক্তব্য এখানকার পুলিশও কিছু করে উঠতে পারে না টিচাররা যদি একটু বেশি পরিশ্রম করে তাহলে পুলিশের কাজটা একটু সহজ হয় ঠিক বলেছিস তুই কথায় তোকে কেউ কোনোদিন হারাতে পারবে না কফিটা টেবিলে আছে আমি খেয়ে নেবো মা মেটার অ্যাডমিশন তো হয়ে গেছে তাহলে আপনার আবার স্কুলে যাওয়ার কি দরকার আমি ওখানে নতুন জয়েন করেছি কি বললেন ওই স্কুলে জয়েন করেছেন কোন পোস্টে ও হো ক্লার্ক হিসেবে জয়েন করেছেন তাহলে ঠিক আছে আমি ভাবলাম যে ওখানে আপনি আবার টিচারের চাকরি নিয়ে বসলেন কিনা একটা কথা বলবো ম্যাডাম এই দেশের পিছিয়ে থাকা সবচেয়ে বড় কারণ হলো এখানকার টিচাররা ওরা ছাত্রছাত্রীদের এটা কখনো শেখায় না যে ঘুষ নেওয়াটা একটা অপরাধ আপনার কি মনে হয় ম্যাডাম এরা স্কুলে বাচ্চাদের পড়াতে আসেন এরা সবাই স্কুলে আসেন শুধু নিজের মাইনে আর উপরি ঘুষের লোভে সরকার যদি এদের মাইনে অর্ধেক করে দেয় তাহলে অনেক টিচারের টিকিও দেখতে পাবেন এমনিতেও স্কুলে পড়ানোর ব্যাপারে এদের কারোর কোনো আগ্রহই নেই কি ভাবছেন ম্যাডাম ম্যাডাম চাইলে আমার অটোতেই রোজ আপনি যাতায়াত করতে পারেন এই যে আপনার ভাড়া ঠিক আছে এলাম তাহলে নমস্কার ম্যাডাম আপনি সুশীলা ম্যাম তাই তো হ্যাঁ ম্যাডাম আপনি চেনেন আমাকে আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি আপনাকে বলা হয়েছিল যে ট্রান্সফার নিলে তবেই আপনার প্রমোশন হবে কিন্তু আপনি রাজি হননি তেত্রিশ বছর ধরে এই স্কুলে পড়াচ্ছেন আশীর্বাদ করুন আরে এসবের কি দরকার ভালো থেকো মা অল অফ ইউ গুড মর্নিং সকালের প্রার্থনার নতুন ফর্ম্যাট হলো ঘন্টা বাজার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাইকে মাঠে চলে আসতে হবে একটা গান চালানো হবে আর সেই গানে তোমাদের সবাইকে নাচতে হবে ইচ্ছে করলে টিচাররাও এই গানে নাচতে পারেন এটাকে বলা হয় ওয়াম আপ সং চালাও এখন থেকে রবিবারেও স্কুল খোলা থাকবে এমনটা নয় যে সবাইকেই আসতে হবে আমি রোজ আসব কারোর মধ্যে কোনো ট্যালেন্ট থাকলে যেমন সিঙ্গিং ডান্সিং বা অন্য কিছু সেই বিষয়ে যদি তোমরা কিছু বলতে চাও তাহলে লিখে ওই বক্সে ফেলে দিতে পারো ওটার নাম হলো সানডে বক্স আমরা সবাই মিলে এটা সেলিব্রেট করব প্রতিদিন কোনো একজন টিচারের ওপর স্কুলের দায়িত্ব দেওয়া হবে সেই একজন টিচারকেই সব ইভেন্ট ম্যানেজ করতে হবে যদি কোনো ভুল হয় তাহলে তার সব দায়ভার তাঁকেই নিতে হবে চলো আমার সঙ্গে বলো আনন্দ করে সব কিছু শিখবো আনন্দ করে সব কিছু শিখবো সবাই মিলে শিখবো সবাই মিলে শিখবো সাহসের সঙ্গে শিখবো সাহসের সঙ্গে শিখবো সবাইকে দেখিয়ে দেব সবাইকে দেখিয়ে দেব আনন্দ করে সব কিছু শিখবো আনন্দ করে সব কিছু শিখবো সবাই মিলে শিখবো সবাই মিলে শিখবো সাহসের সঙ্গে শিখবো সাহসের সঙ্গে শিখবো সবাইকে দেখিয়ে দেব সবাইকে দেখিয়ে দেব গাড়ি চালু করো গুড মর্নিং স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বেলহামপট্টিতে আমরা যে নতুন স্কুলটা খুলেছি না ইনি ওখানকারই সরকারি স্কুলের একজন শিক্ষক ওখানকার বারো তেরোটা বাচ্চাকে উনি আমাদের স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন সেই কাজেরই কমিশনটা নিতে এসেছেন খুব ভালো ওকে পনেরো পার্সেন্ট দিয়ে দাও ওদের খুশি রাখলেই তো আমরা খুশি থাকবো ঠিক আছে স্যার আপনি এখানেই দাঁড়ান গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং স্যার তুমি নিজে ওখানে যাবে ঠিক আছে স্যার
কোথায় উনি ওই যে হেঁটে যাচ্ছেন না উনি বাইরে থেকে এসে এত বেশি তেজ দেখাচ্ছে এই যে ম্যাডাম তুমি নাকি এখানকার নতুন প্রিন্সিপাল আমি দেখা করতে না এলে নাকি তুমি আমার ছেলেকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না তুমি জানো আমি কে এখানকার এমএলএ আমার ছেলে স্কুলে পড়ে তার কারণ স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায় ও হলো নিজের মর্জির মালিক আমি ওর উপর কিচ্ছু চাপিয়ে দিই না তাহলে তুমি কে প্রশ্ন করা স্বাধীনতার কখনো অপব্যবহার করতে নেই স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিতে হয় কি বললে ঠিক বুঝতে পারলাম আপনার ছেলের কোনো দোষ নেই যার বাবাই অশিক্ষিত সে আর কি করবে যা করার এবার আমি করব আপনি যান এখান থেকে কি বলছো তুমি জানো এই এলাকাটা আমার এটা আমার স্কুল তোমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি চল এই স্কুলে পড়ার কোনো দরকার নেই চলো জিরো তুমি এটারই যোগ্য আমি একদম ঠিক বলেছি তুমি একটা জিরো বাবার নামে সাহায্য ছাড়া জীবনে কখনো কিছু করেছো কখনো ভালো রেজাল্ট করেছো কোনো প্রতিযোগিতায় কখনো পুরস্কার জিতেছ নিজের বাবার ছায়া থেকে বেরিয়ে যেদিন কিছু করবে সেদিন হিরো হতে পারবে না হলে জিরোই থাকবে সাহস থাকলে নিজেকে প্রমাণ করে দেখাও যেদিন প্রমাণ করতে পারবে তোমার নিজেরই গর্ব হবে আর যদি কিছু করতে না পারো তাহলে এখনই বেরিয়ে যাও प्रिंसिपाल प्रिंसिपाल ओके बुझिए बाड़ी पाठ दिए प्रिंसिपाल सब सब चाकर ढुके धीरे धीरे देखें सब पाल्टे जाने पर मिलिए ने আরে দাদা বলুন তো এটা কোনো কথা হলো নতুন প্রিন্সিপাল এসে বাচ্চাদের মা বাবার সাথে নাকি আলাপ করবেন কতটা সময় নষ্ট হলো আপনারা সবাই একটু শান্ত হয়ে বসে পড়ুন নমস্কার আমি এই স্কুলে নতুন প্রিন্সিপাল আরে হ্যাঁ হ্যাঁ दाय शहर मंदिर गुलंग करी सुंदर लगे मंदिर तो सरकार करना तो टयलेट गो ठीक करते गुरुत्व बुझे श्रमिक देखने पड़े तरफ श्रमिक बनाते ना चाहले एगिए आसन बा আমাদের পাশে দাঁড়ান তাহলেই সবার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে হ্যালো 
सामने चले जा पाल्टे दिए छमासमिशन शुरू कर किच्छुते चल्लिस रूल बुक शेख <laughs> पुनराबृत्ति I have not slept well last night. Hey, Ingrajita ki baje bhasha re baba. Ye to notun chinis dekhchi. Tumi to bolte chhi shudh private school er teacher dai naki bari phire notes toiri kore. Tumi ki nijer kaaj koro to amar matha kheo na jao. Hmm hmm. Je kaaj korte hocche omni matha gorom hoye jacche. Ma tomake ki school theke homework diyeche. Tu chup kar nijer porashone mon de. Ekhon ur thekeo amake gyaner kotha shunte hobe. खबर खाचना क्या खिदे नहीं ना कि 
परीक्षा खुजे चाचातेफरमेंस मुश्किल अरे आगे तो आमाए देख लो मुख बेकिये चोले जेतो आज के औरता धांस चेकन सामने शुदुम्रीओर हाथ 
কিন্তু সুপারিশ নিশ্চয়ই আপনিই করেছেন হুম সেটা হতেই পারে অথবা হয়তো কোনো স্টুডেন্ট করেছে যাকে আপনি জাতির নামে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বা কোনো মেয়ে বা অন্য কোনো টিচার যিনি আপনার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য তো অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে আচ্ছা কারণটা আমি বলে দিচ্ছি আমার তো বিশ্বাসই হয় না যে আপনার দুটো মেয়ে আছে আমি চাই না আপনার জন্য ওদের মাথা নিচু হয়ে যাক যদি আপনি মনে করেন যে আপনি আমার বিরোধী পক্ষ তাই আমি এই কাজটা করেছি তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন স্কুলের আবহাওয়া খুবই গরম হয়ে উঠেছে তাই নাকি ভীষণ গরম লাগে বুঝি আবহাওয়া গরমের কারণ আপনার নেই ও তো শুধু নিজের কাজ করে আর তার জন্য বেতন পায় ওই যে চলে এসেছে আমি কথা বলে জানাবো আপনি এখন আসুন ঠিক আছে স্যার নমস্কার ম্যাডাম চলো চলো বাড়ি যাই চল মা গীতা খবরের কাগজটা একবার দেখ এখানে এই যে ছেলেটার ছবি রয়েছে ও কি তোর স্কুলে পড়ত পান্ডিয়ামল কবিতা কর্পাগম মুরুগেশন মুথুমারি রজনী স্বামি এনার বোধহয় আর কোন কাজ করতে শুনেই দেখি কত বছর ক্লাস 9 এ বিরাশিটা বাচ্চাকে ফেল করানো হয়েছিল ওদের মধ্যে কতজন বাচ্চা এখন এই স্কুলে পড়ছে ক্লাস 10 এ ভালো রেজাল্টের জন্য ক্লাস 9 এ একটু কড়াকড়ি করা হয় এটাই তো নিয়ম আমি জানতে চাইছি যে ওদের মধ্যে কতজন এখনো স্কুলে পড়ছে এটা তো বলা সম্ভবই না মনে হয় এবার একটা অশান্তি শুরু হবে 28 জন চুয়ান্ন জন বাচ্চা স্কুল ছেড়ে দিয়েছে তার মানে এতগুলো বাচ্চার ভবিষ্যৎ আপনারা নষ্ট করে দিয়েছেন আপনাদের আদৌ কোনো ধারণা আছে যে এখন এই বাচ্চাগুলো ঠিক কি করছে ওদের মধ্যে কয়েকজন হয়তো শ্রমিক হয়ে গিয়েছে আর কয়েকজন ক্রিমিনাল তাহলে কি এই স্কুলটা বাচ্চাদের শ্রমিক আর ক্রিমিনাল তৈরি করবে যোগ্য না হলে তাকে তো ফেল করাতেই হবে না তাহলে এবার টিচারদেরও পরীক্ষা দিতে হবে দেখা যাক আপনাদের মধ্যে কতজন শিক্ষক হওয়ার যোগ্য আর যারা পাশ করতে পারবেন না তাদের বার করে দেওয়া হবে এই বাচ্চাগুলো যদি আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে দেয় যে আপনারা ওদের সঙ্গে অন্যায় করেছেন তাহলে আপনাদের বাকি জীবনটা জেলে কাটাতে হবে আপনারা কি এই বাচ্চাগুলোকে আরেকটা সুযোগ দিতে পারতেন না আমরা ওদের হায়ার সেকেন্ডারিতে পাশ করার পরে আবার স্কুলে আসতে বলি হাই স্কুলে ফেল করাটা এমন কোনো বড় ব্যাপার নয় তাহলে ক্লাস নাইনে ফেল করাটা এত বড় ব্যাপার কি করে আমি এখনো বলছি ওই সব বাচ্চা পাশ করতে পারে একই তো এখানে টিচারের সংখ্যা কম আর ওই অবাধ্য ছেলে মেয়েগুলোকে পড়াবোই বা কিভাবে ওদের অবাধ্য বলবেন না ওটা আপনারা শুধুমাত্র আপনারা সুস্থ মানুষের চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না আপনারা যদি শুধুমাত্র স্মার্ট বাচ্চাদেরই পড়াবেন তাহলে আপনারা শিক্ষক হওয়ার যোগ্যই নন আমি পিটি ফান্ড থেকে অন্য শিক্ষক আনাবো সেটা যদি না হয় ভলেন্টিয়ার্স ডাকবো ম্যাডাম কত বছর রেজাল্টে সিইও আর ডিও সাইন করেছিলেন এবার এটা কি করে হবে ম্যাডাম এটা সম্ভব করা এখন আমার দায়িত্ব ওই 82 জন বাচ্চার দায়িত্ব আমি নিলাম যদি কোনো ইস্যু হয় আমি বুঝে নেব কি করছিস তা কি হাতে জোর নেই নাকি তোর জোরে মার না ভাই 1 মিনিট একটু দাঁড়াও শুনো না তোমার নাম কি মুথুমারি হ্যাঁ স্যার মুরুগেশন ফেলান আইএনআর क्लस कर
আঠেরো নম্বর বাড়ি এটাই তো হ্যাঁ এটাই স্যার আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি তাহলে আমাদের কেন ধরতে এসছেন তোমার ছেড়ে ক্লাস সেভেনে পরে তো হ্যাঁ স্যার এক মাস ধরে স্কুলে কেন যাচ্ছে আমার একার রোজ করে সংসার টানতে পারছিলাম না তাই ওকেও কাজে লাগিয়েছিলাম ক্লাস এইট অব্দি পড়ানো বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে যদি বাচ্চার মা বাবা কথা না শোনে তাহলে তাদের অ্যারেস্ট করা হবে ওদের প্রিন্সিপাল আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন বলুন কি করব কালকে থেকে স্কুলে পাঠাবো স্যার ঠিক আছে কাল থেকে রোজ পাঠাবে परीक्षा पास करते আপনি তো নাইনে পাস করিয়ে দিলেন টমেটো গুলো একদিনই খারাপ হয়ে যাবে তাই এগুলো আপনাকে দেব না আচ্ছা তাহলে এটা অন্য কাউকে দেওয়া ঠিক হবে কি এগুলো বেঁচে ম্যাডাম পঞ্চাশ টাকা আমার লাভ হতো কিন্তু এখন আর বেঁচবো না এ মনুষ আমি টাটকা টমেটো আছে নাকি আজ সকালেই টাটকা টমেটো এনেছি ওর কাছে ভালো টমেটো আছে ওর থেকে নিন এই টমেটো গুলো আমি আর বেঁচবো না আবার আসবেন ম্যাডাম ঠিক আছে এসো ঠিক আছে তুই এনার কথাই বলেছিলি তো আমরা পারমিশন নিয়ে ব্যানার লাগিয়েছিলাম স্যার তা সত্ত্বেও সরিয়ে দিল ওরা বলছে ব্যানারের জন্য আমরা গাছ কেটেছি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কমপ্লেনও করেছি আমি আর একটা ব্যানারের বন্দোবস্ত করেছি ভরা বাজারে আমাকে অপমানিত হতে হলো আপনি চিন্তা করবেন না ওরা আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না ও শুধু একটা স্কুলের জন্য নয় প্রত্যেকটা প্রাইভেট স্কুলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চাইছে যেখানে ধনীদের বাচ্চারা পরে অ্যাডমিশনের জন্য তারা লাখ লাখ টাকা খরচা করে লাখ লাখ টাকা ডোনেশন সঙ্গে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে কেন জানো বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য নয় নিজেদের ক্ষমতা দেখানোর জন্য ও সবাইকে সচেতন করে দিলে আমাদের এই স্কুলের পাঠ তুলে দিতে হবে নমস্কার আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি কে খুব ভালো করে জানেও এনে চাটা খেয়ে নে বরং আমি বুঝতে পারছি না যে আমি কি করে আপনাকে চিনতে ভুল করলাম অতিথির অসম্মান করাটা আমাদের শিক্ষা নয় আর তাই এখন আপনি এখানে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ আপনি গরিবের মুখের সামনে ভালো মন্দ খাবারের ছবি দিয়ে তাদের লোভ দেখাচ্ছেন আর সেটা এমন স্কুলের সামনে যেখানে গরিব বাচ্চারা পড়তে আসে এসি রুম আর ঠাট বাট দেখিয়ে আপনি ওদের ছোট করতে চাইছেন আপনি ভেবেছেন আমরা ব্যানার লাগাবই আপনি কথা বলার কে তুমি আমায় আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে হুমকি দিচ্ছে আপনি নিজের চরকায় তেল দিন ও আপনাকে বিরক্ত করবে না আপনি যদি কোনো গন্ডগোল বাঁধানোর চেষ্টা করেন তাহলে ও কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না এবার আপনার আসতে পারেন ঠিক আছে এখন থেকে নিজের চরকাতেই তেল দেব তাহলে আজ আসি ম্যাডাম গুড মর্নিং স্যার 
শুনুন কালেক্টর সাহেব এসেছেন ঠিক আছে ওনাকে ভেতরে আসতে দিন আপনি উঠে যান ওখানে কালেক্টর সাহেব বসবেন স্যার হ্যালো স্যার वेलकम टू মাই স্কুল প্লিজ বসুন শুনুন চা কফি কিছু তো আনান ম্যাডাম চা কফি খাওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আমি টাকা পাই না তবে দরকার পড়লে আমি খাওয়াতেই পারি কোনো দরকার নেই ইন্সপেকশনের জন্য এসেছি আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন আপনি না জানিয়ে চলে এসেছেন আসলে আমার একটু কাজ আছে স্কুলে ক্লাস চলছে ইন্সপেকশন করতেই পারেন চিত্রা কি হয়েছে গীতা আজকের প্রিন্সিপাল কে কালবি ম্যাডাম ওনাকে ডেকে দাও ওকে গীতা আপনি চেক করতে পারেন উনি আপনার সঙ্গে যাবেন A plus B whole cube মানে হলো a cube plus 2ab plus b cube সেখান থেকে যদি আমরা মাইনাস করি নমস্কার স্যার আমি কেলভি ও মানে আজকের প্রিন্সিপাল হ্যাঁ স্যার চলো নমস্কার চলো কালেক্টরের কাছে প্রিন্সিপালের কমপ্লেন করি হ্যাঁ কমপ্লেন করে কি বলবে শুনি যে আগে আমরা মাছি মারতাম আর এখন উনি আমাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন নাকি উনি আমাদের আড্ডা মারতে দেন না টাটে ভালো নিজের কাজে মন দাও चंडीगढ़ नमस्कार प्रथम दिखे मत महिला <laughs> আমি ভেবেছিলাম এই বছর আমি স্কুলের প্রিন্সিপাল হয়ে যাব স্কুলের প্রিন্সিপাল হতে পারলে কি ভালোই না হতো এক বছর পুরো এক বছর ধরে আমি চেষ্টা চালিয়ে গেছি যাতে এখানে কোনো প্রিন্সিপাল না আসতে পারে কিন্তু এই মহিলা এখানে এসে আমার সব স্বপ্ন ধুলিসাত করে দিয়েছে এখন তো আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি অনেক দিন ধরেই আমি এসব শুনছি আমাদের সঙ্গে এরকম কি করে হতে পারে তাও নিজেদের শহরেই আমি কিন্তু আর চুপ করে বসে থাকবো না ওকে একটা শিক্ষা দিতেই হবে बंधु टीचर ना तो हाँ बोले तब ठीक बोलो रोज स्कूले आ ओ एके देखले रोज मुंजकी हासे 
ছেলেটাকে হাসতে দেখলে তোমার কেমন লাগে দেখুন ও কিন্তু হাসছে কিতা মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয় তাই না খেতে ইচ্ছে করে না পড়াশোনায় মন বসে না অকারণেই হাসতে ইচ্ছে করে তোমার বয়সে এটা খুবই স্বাভাবিক জীবনটা খুব সুন্দর বুঝেছ এগুলো তো হতেই থাকবে কিন্তু নিজেকে সামলাও এই সব কিছুকে গুরুত্ব না দিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে আসল তাহলেই বড় হতে পারবে যদি থেমে যাও জীবনের প্রবাহ সেখানেই থেমে যাবে যদি ছোট ছোট সোনা টুকরো লোক সংবরণ করতে পারো তাহলে শেষ মেষ এমন এক গুপ্তধনের সন্ধান পাবে যেটার কথা তুমি স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারো নি সেই জন্য থেমে যেও না এই ধরনের জিনিসগুলোকে এড়িয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যাও তাহলেই উন্নতি করবে বুঝলে ফারহানা আচ্ছা কাল থেকে আমি অন্য বাসে যাব হুম কোন সাহসে তুমি বাচ্চাদের পাঠাতে বারণ করো তাও আমাদেরই এলাকায় কি হলো তুমি কি কোনো মহারানী নাকি হ্যাঁ এই দরজাটা বন্ধ করে দে ঠিক আছে ভাই আরে আপনারা এটা কি করছেন বোঝানো দরকারে ভয়টা কি জিনিস আরে বন্ধ কর আরে দরজা খুলুন কি করছেন আপনারা খুলুন দরজা ছেলে হোক কি মেয়ে যেই আমাদের কাজে বাধা দিতে আসে সে সারা জীবন আমাদের আর ভুলতে পারে না এই ভাই তোরা কাজে লেগে পড় তুমি এমন চাল চালু যাতে গোটা শহরটা ওর বিপক্ষে চলে যায় বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি তুমি পারবে তো কাজটা করতে নিশ্চয়ই পারবো স্যার বিশ্রাম করো ভেতরে এসো আজকে বাড়িতে মা মিষ্টি বানিয়েছিল থ্যাংক ইউ কেমন খেতে তুমি আমায় বিয়ে করবে তো ম্যাডাম কি 
আমার বন্ধু বলেছে যে তুমি যদি এই মিষ্টি খাও তাহলে তুমি আমায় বিয়ে করবে সেই জন্যই তো আমি তোমাকে মিষ্টি খাওয়ালাম আর তুমি খেয়েও নিয়েছ মানে এখন বিয়ে করতেই হবে ঠিক আছে আমি করব তোমাকে বিয়ে কিন্তু তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে আগে তুমি বড় হয়ে যাও ঠিক আছে হম ঠিক আছে হম কিন্তু এই কথাটা যেন তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ না জানে হ্যাঁ আমি কাউকে বলবো না খুব ভালো झगड़ा मारामारी के प्रश्रय देख समाज थे जर भेदा भेद मोछा सम्भव ना से लोक चाँदे पोचे गात पात लड़ाई लेगे रही আর আমাদের দেশের নেতাদের দেখুন সাধারণ মানুষের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে দূর থেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখে কি ভিড় হয়েছে দেখুন আজ আমিও ওই মহিলাকে দেখতে চাই खुशी तो चले जा तीनटे प्रश्न करते 
बस हाज़ बे बस शोभा की प्रश्न कर बे तुम्ही करो आगे तादर के प्रश्न कर बो ज़ादर के पसंद हो पड़ी ज़ारा निजे रोधी कार्य जुने लड़ाई कर चे और विशेष करे तादर के प्रश्न कर बो ज़ारा आमर बीरोधी दा कर चे राज्य शर्करे कोतो बसरे बजट कोतो चिलो एक लाख नब्बई कोटी टका ज़ार मोते ते के शत्तर हज़ार कोटी टका बेतोन और पेंशन ए दुई खाते खरोच हुए चे जिता पूरो बजटेर पॉइंट त्रिशत अंशो शर्करी कोर्मी शंखा आठ रोलों को ज़ार मोते टीचर रवा चे ए तो किचुर पढ़े हो अपना रा बोलते थकेन जे शुभिधा ओने को मायने ओने को और किचु टीचर तो ओजो था कंप्लेन करे और आपनी तो नेता आपनार पार्टी झंडा तो शहर जुड़े दिखे दिखे अपन पार्टी अफिस रही है यब ना कर तो अपनी मानुषर बेसिक प्रयोजनतागुल बोझार चेषा करते क्यों अपनी तो जतर दुहई दिए मानुषर मध्य लड़ाई लागिए दें और सूझ बुझे सिंदुक भरते थकें आपनर निजे जतर कत जन मानुषर उपकार कर एक बोलें आपनर जतर लोके रिजार्भेशन देवा से ही टाकाय तो अनेकगुलो बाच्चा भलोकर पढ़ाशुना शिखते पत से जदि ना बाच्चा भलोक एक ट्रेनिंग देवार कथा भावते पतें निजे पोशा गुंडा शाकरते छाड़ा कारो भलो कर उत्तर टीचारे पक्षे जदि आपनारा निजे क्या ठीक करना करें सैलर बदले अपन नाम करप्ट लिस्टे थक भलो कर शुन आठ त्रिश जन टीचारे बाच्चा स्कूले पढ़ाशुना एबार एक हाथ तुले बोल तो कत तो जन टीचारे ऐले मे सरकार स्कूले पढ़े जदि आपनारा निजे विश्वास ना करें तो बीरा कि करी भेतरे ढुकब कारो सहस थे आटके देख आक्रमण सावधान सावधान एक एक चलेगा बाए मुड़ एक दो तीन चार एक पड़ेट सामने को बड़े चल एक दो एक एक दो एक एक दो एक सब खाली एक दो अरे रोको ना वो दिखे देख की होते हैं अरे भाई ये बार की ना तो हिंदी अरे आय बाबा आय बाबा आय बारे पता बारे पाची है ते चुपचाप आमाश शंके आय 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 तुम एक बात से तूले आने सर वो ही पासेर गरीब सर मालिक अच्छे ले रोज हिंदी सिनेमा देखे ने बाबा एक टी हिंदी बोले देखा नमस्ते सर जी 
की देख ले मुझे हिंदी आती है सर जी मुझे प्रश्न गुल मैं पूछ रहा था की मैडम इससे पहले कहाँ काम करती थी मैडम बहुत महान है शक्तिशाली है इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थी मैडम मिलिटरी थे एक जन बड़ो ऑफिसर छिले मिलिटरी थे चाकरी क्या छाड़ते चाहो कारण छाड़ा प्रस्तुत मदुराइर मत बड़ शहर गो के बाद दिए अजपाड़ा गए राज्य सरकार सरकार शेष तुम ए अंधकार सामने एगोय से तरह बस शक्तिशाली है जार हाथ मशाल जलते थे कथा दीदा बोलत सत्य हंड्रेड पार्सेंट भावते ही महिला एत क्षमताशाली एम तो सब समय एकदम शांत ही था बेपार आज एकदम चुपचाप नाना मैडम तेम को बेपार ना विशेषज्ञ के हारिए फिलल प्रिंसिपाल मैडम स्कूले टप कर ले सबाई पंडित होते शुद्ध प्रति विषय भलो नम्बर पाए मैडम आज कत इंजिनियर सिसटेम शिकार हो डिवर बत जन अटो चला क्यों तो अब सब्जी बेचते खुजे ने मुख्य 
স্যার গুড মর্নিং স্যার স্যার গুড মর্নিং গীতা ম্যাডাম আপনাকে ডেকেছেন স্যার কি জন্য সেটা তো জানি না দাদা গো এ তো সাংঘাতিক কাণ্ড এই আরে দেখতে হ্যান্ড চেক করে নাও নাও তুমি লোক জড় করেছিলে না এবার সাসপেন্ড হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাও বুঝলে আজ তোমার কপালে ভালো দুঃখ আছে নজর দেখছে এখন পিটিএ ফান্ডের দিকে আমি সিদ্ধান্ত নেব যে কাকে ইনচার্জ করবো আর কাকে করবো না বিগত ছ বছর ধরে আপনি ইনচার্জ তো আমাদের স্কুল কোনো পুরস্কার পায়নি এই বছর যদি কোনো পুরস্কার না পায় তাহলে কিচ্ছু যায় আসবে না ইনি যদি স্লোগান দেওয়ার জন্য এত লোক জোগাড় করতে পারেন তাহলে বাচ্চাদের একত্রিত করে উনি সব করাতে পারবেন নিজেকে যা কিভাবে কে জানি ঠিক করে নোট করবে আপনি কিছু বলছেন না রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু সেটা সঠিক জায়গায় দেখাও স্যার আমি আপনাকে তিনটা প্রশ্ন করতে পারি হম বলো আপনার চোখ ঠিক আছে তো নাকি এক আর দুই এর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না তিন নম্বর প্রশ্নটা আমি করব আপনার বাচ্চাদের ভুল ভাল নম্বর দেওয়া হলে মেনে নিতেন যে সত্যিকারের বিজয়ী তাকে জেতার না তোমাদের সাহস কি করে হয় আমার সাথে এভাবে কথা বলার আমি তোমার টিমকে ডিসকোয়ালিফাই করলাম শুধু তোমার টিমকে নয় তোমাদের পুরো স্কুলটাকে ডিসকোয়ালিফাই করলাম বেরিয়ে যাও যাও এখান থেকে বেরো এই প্রকৃতি থেকে আমরা যা যা পেয়েছি তার মধ্যে চাঁদ সূর্য আকাশ আমাদের স্কুলের নাম রাখা হয়েছিল এত নার্ভাস লাগছে কেন তোমার বুকে ধুক পুকুর নিতে আমি শুনতে পাচ্ছি আমার ভয় হচ্ছে যে আমি হেরে যাব হারার আগে ভয় পেয়ে লাভটা কি আর জিত তো জীবনেরই অঙ্গ আর জিতে গেলে তো কোনো কথাই নেই আমি তোমার রচনাটা পড়েছি খুব ভালো লেখা দশ গ্রাম চিপসের দাম এক টাকা হওয়া উচিত কিন্তু দাম হয় দশ টাকা কারণ প্যাকিং আর বিজ্ঞাপনের পেছনেই নব্বই শতাংশ খরচ হয় তার মানে কন্টেন্ট টেন পার্সেন্ট আর প্রেজেন্টেশন নাইনটি পার্সেন্ট সাকসেস হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবার বন্ধুদের জড়ো করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দাও যাও চল আগে আমি আপনাকে ডিসকোয়ালিফাই করব স্যার উপরি পাও না সাসপেনশন ওনার করা ইভেন্ট গুলো সব আবার করে করা হবে এবার বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ স্যার তাহলে ভয় পাওয়ার কি আছে পর আসতে চলেছে পুতুল গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের জাস্ট ভাদি ভালকা আমার এই চিৎকার হয়তো কারোর কান অব্দি পৌঁছবে না হয়তো কারোর চোখেই আমার এই কসরত ধরা পড়বে না যদি জিজ্ঞেস করেন কেন বলবো যে প্রকৃতি দেখছে প্রকৃতি যে আমাদের শ্বাস নিতে সাহায্য করে প্রকৃতি যে আমাদের সুগন্ধ প্রদান করে যে আমাদের সঙ্গীত শোনায়
फ्रीमिशन दाओ नमस्कार पाल्ला खूब जेदी महिला उन्नी हमें चैलेंज कर देखले कि मुझे थोड़ा मुख थोड़ा कर लाम। तुमी? हाँ। चंद बच्चों ने एक चक्री जी पड़े। ये प्रथम तो मार के दिए क्यों काज करा लो? ताहले तुमी बोलो जीत लो के तुमी ना कि मैडम। बुद्धि मन है हाथ उतरा के। पापा। भलोबे <laughs> स 
স্যার এটা কি হলো আপনি তো ফুল পাঠালেন কিছুই তো হলো না নিশ্চয়ই হবে একটু সবুর করো আমি ভেতরে আসতে পারি ম্যাডাম আসুন আমি এম এস সি স্কুল থেকে এসেছি ম্যাডাম আমাদের প্রেসিডেন্ট আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন বসুন থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আপনি সত্যি খুব ভালো কাজ করছেন ম্যাডাম চারপাশে শুধু আপনারই প্রশংসা হচ্ছে আপনারই কাজ শুধু এই চার দেয়ালে সীমিত থাকা উচিত নয় সরকার আপনার ট্যালেন্টের কদর করতে পারবেন না শুধু প্রাইভেট সেক্টরই আপনার ট্যালেন্টকে যোগ্য সম্মান দিতে পারবে আর তার মূল্যও দিতে পারবে আমি বলি কি এম এস সি স্কুলের প্রিন্সিপাল হয়ে যান স্যারের পক্ষ থেকে আপনার কাছে এই প্রস্তাব নিয়েই এসেছি সেই জন্য স্যার আপনাকে এই ফুলটা পাঠিয়েছেন এটা ছাড়াও আর একটা জিনিস এনেছি এই যে এটা কি পাঁচ লাখ টাকা স্যার এটা আপনাকে দিতে বলেছেন আপনি চান যে আমি আপনাদের স্কুলের জন্য কাজ করি ওনার সঙ্গে দেখা হলে আমি নিশ্চয়ই বলবো যে আপনি খুব বিশ্বস্ত করলেন এটা তুলুন আর বেরিয়ে যান ম্যাডাম আমাদের স্যার খুব ভালো লোক আপনার কোনো ডিমান্ড থাকলে বলুন উনি সব পূরণ করবে আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলবো আপনাকে দেখে তো বুদ্ধিমান মনে হয় এই চাকরিটা জয়েন করার আগে একটু বুদ্ধি খাটালেই তো পারতেন এবার বেরোন এখান থেকে যান এখান থেকে আমাকে বের করে দিলেন উনি আমাকে অপমান করেছেন স্যার হ্যাঁ বেরো এখান থেকে এর চাইতে তো ওই ম্যাডামই ভালো আমার মাথায় তো অন্য কিছু ঘুরছিল কি ঘুরছিল ভাবছিলাম ফুলের মধ্যে বোমা আছে তুই কি আমাকে টেরেস্ট ভেবেছিস নাকি তুই চাস আমি বাচ্চাগুলোকে প্রাণে মেরে ফেলি তুই তো কোনো দিক থেকে শিক্ষক হওয়ার যোগ্য নয় মানুষ মেরে যেটা কোনো কালেই আমার স্বভাবে নেই ওই মহিলা আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে আমি ওকে হারিয়ে দেখাবো কিন্তু তুই এক্ষুনি আমার স্কুল থেকে বেরো বেরো আমার কাছে আর একটা আইডিয়া ছিল স্যার বল গত বছর ক্লাস নাইনে যে বিরাশি জন ছাত্রছাত্রীকে ফেল করানো হয়েছিল ওই মহিলা সবাইকে ক্লাস টেনে উঠিয়ে দিয়েছে আর দশ দিন বাদেই পরীক্ষা অ্যাডমিট কার্ডও চলে এসেছে আমরা যদি ওই মহিলার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিই তাহলে ওকে ভালোই ফাঁসানো যাবে কথাটা তো ঠিকই বলেছিস আইডিয়া ভালোই বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি কিন্তু ভুলেও আমার স্কুলে আসবি না বেরিয়ে যা ওই জায়গাটা পরিষ্কার করাও যেখানে ও দাঁড়িয়েছিল আর আমার জামাইকে ফোন করো खुब बेड़े মা বাবার সঙ্গে কথা বলবো না না তার কোন দরকার নেই ম্যাডাম আমার দাদা কথা বলে নেবে ও ক্লাস সেভেনে পড়ে কিন্তু ক্লাসে যাও রাগ হলো বুঝি হুম এই না নতুন পেন্সিল তোমার জন্য রাবার দেওয়া পেন্সিল খুব দুষ্টু বাচ্চা আমাকে বিয়ে করতে চায় ও তোকে কিছু মনে করাতে চাইছিল তোর জন্য অনেক সম্বন্ধ আসছে কিন্তু তুই তো কিছুতে নিজের জেদ থেকে নড়বি না তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো গুড নাইট সব সময় ঠিক আমাকে চুপ করিয়েই দিস
বাবা মর্নিং ওয়াকে যাবে না বাবা বাবা ডক্টর প্লিজ একটু বাড়িতে আসুন প্রায় দু ঘন্টা আগেই ওনার মৃত্যু হয়েছে যদি রাত্রেই খবর দিতে তাহলে হয়তো আমি কিছু করতে পারতাম রিপোর্টটা বানিয়ে দিন গীতা ম্যাডাম হ্যালো ম্যাডাম মমতা আজকে আমি ফার্স্ট হাফে আসবো না ঠিক আছে ম্যাডাম ওকে दीदी अपनी भेतरे जो जगह महिला प्रवेश निषिद्ध লাঞ্চ ব্রেকে আজ সবাই বলছে ওনার বাড়িতে যাবে আমাদেরও যাওয়া উচিত তাই না এই ওদিকে দেখো একদিনও হয়নি ওর বাবা মারা গেছেন তার মধ্যেই স্কুলে চলে এলো কি অদ্ভুত মহিলা না মন বলে কিছু নেই बोना love you baba <laughs> <laughs> 
परीक्षार जो तैरी तो कष्ट चेपे रेखो ना मा कादले मन टा हल्का सर आपनी जेमन अपन साल बेपार सामले नहीं सब ठीक तुम्हार क्ज हो जाए थैंक यू चाप दिए पढ़ानर चाप दारूण बेपार बी समाज के बदले दी प्रैक्टिकल दक्षतार कथा बोलते गतिमदे दुर्दान क्या देखिए अंक समस्त फर्मुला के एक गान मध्य दिए बला दारिद्रूर सब मानुषे आंगुले छाप आलदा ठीक तेम ही सबाव आलदा निजे प्रतिभा चीने चलो शुभकामना रही खूब सांघातिक प्लान कर मैडम जो बाछा पास करिए खाला एक्साम दी पर प्रश्नपत्र पे तो रोल नम्बर
ম্যাডাম প্লিজ একটু সরে যান এমনিতেই লেট হয়ে গেছে বসে পড়ে সবাই একটা ওকে দিয়ে দাও আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল সেই জন্য সবাই দশ মিনিট এক্সট্রা টাইম পাবে আচ্ছা বেশ তাহলে বাবা পার্টি তোর যা শুরু করে দি সবাই পরীক্ষা দিচ্ছে এক্ষুনি কোর্টে যাও এটা কি করে সম্ভব খুব সাংঘাতিক প্ল্যান করেছো ওরা ম্যাডাম যে বাচ্চাদের আপনি পাশ করিয়েছেন ওরা খালি এক্সাম দিতে পারবে না বাবা প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ফোন করেছেন अनुरोध कथा आज बोलो शुद्म्र थैंक यू बाबा की खबर हाईकोर्ट के स्टे अर्डर पा जाए शुरान तारीख पिछले दिए ठीक हलो ना हर जाब गरम छुटर पर ही कख ना আমি এমন ব্যবস্থা করব যে মামলার ফল আমাদের পক্ষেই আসবে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না জেতার জন্য যা যা করার আমি করব নমস্কার প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কেমন আছেন আপনি ভেবেছিলাম আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখা করব কিন্তু শুনে খুবই খারাপ লাগলো যে আপনার বাবা আর নেই তাহলে আমাকে চা কে করে দেবে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি আমার মতো অলস মানুষকেও আপনি কর্মঠ করে তুলেছেন আর আমার চোখও খুলে দিয়েছেন আর এখন সমানে সমানে লুটছেন পরের বছর যখন স্কুল খুলবে তখন শুধু আপনিই না যে ছাত্র ছাত্রীদের পাশ করিয়েছেন তারাও স্কুলের ভিতরে পা রাখবে না সাধারণের জন্য কাজ করার বদলে সরকারি কর্মীরা আমাদের জন্য কাজ করে এখন তাহলে আসি ষোলোই মার্চ থেকে বিশে এপ্রিল অব্দি হওয়া দশম শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল কাল ঘোষণা করা হবে রেজাল্ট পন্ডিচারী ও তামিলনাড়ুতে সকাল সাড়ে নটার সময় ঘোষণা করা হবে আপনারা অনলাইনেও ফলাফল দেখতে পাবেন ম্যাডাম আপনি ছুটির মধ্যে স্কুলে যাচ্ছেন কেন কালকে রেজাল্ট বেরোবে সেটারই কিছু কাজ করার আছে এই সব পরীক্ষা টরীক্ষা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত এইটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো स्कूल সম্পর্কটা আদি অনন্তকালের 
আমার হাজবেন্ডও এই স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন ওর সঙ্গে আমার এখানেই আলাপ আমাদের একটা ছেলে ছিল সেও এই স্কুলেই পড়াশুনো করেছে তোমার বয়সী ছিল এমএড করার পর ও পড়াতেই চেয়েছিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও চলে এসেছিল জয়েন করার ঠিক আগে ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয় ওর নাম কাদের কাদের সান উনিশশো পঁচানব্বই থেকে আটানব্বই বিএসসি আগাপা ইউনিভার্সিটি তারপর এমএসসি করেছিল আমি ওর সঙ্গেই পড়তাম বিএডের পর আমি আর্মি জয়েন করেছিলাম ও একবার চাকরি পেলেই আমরা ভেবেছিলাম যে বিয়ে করে নেব চাকরি পাওয়ার পর ও বলেছিল খুব শিগগিরই বিয়ে করবে ওঠে শেষ দেখা হয় আমাদের আর তারপরে সবকিছু শেষ হয়ে গেল ওর চলে যাবার খবর পেলাম ও যখনই আমার সঙ্গে গল্প করত সব সময় স্কুলের কথা বলতো আর আজ সেই স্কুলেই আমি একদম একা হয়ে গেছি ওই স্কুলেই পড়তো তাই না ও বলেছিল যে রানীর মতো বউ আনবে এই নাম ধরে ডাকতো আমাকে রানী গীতা রানী আমি কি আপনার বাড়িতে যেতে পারি আচ্ছা দেখো কাল ম্যাডামকে তিনটার সময় কোর্টে তুলতে হবে আর ওনাকে দিয়ে ফর্মের সই করিয়ে সেন্ট্রাল জেলে পাঠাতে হবে কাজগুলো ঠিক করে করবে স্যার আপনি তাড়াতাড়ি বাইরে আসুন আবার কি হলো দেখুন এই ভিড় সামলানো খুবই কঠিন কাজ লাঠি চার্জের অনুমতি না পেলে আমরা কিচ্ছু করতে পারবো আর সত্যি কথা বলতে এরা কেউ শুনবেও না দেখুন পরিস্থিতিটা বুঝুন আরো ফোর্স পাঠান এখানে ওকে স্যার বাকি কথা সামনা সামনে এসে বলছি আমি এক্ষুনি আসছি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার উকিল ডেকে পাঠিয়েছে খুব ভালো উকিল খুব ভালোভাবে ডিফেন্স করবেন আমরা ম্যাডামকে ঠিক ছাড়িয়ে আনবো চলো এক্ষুনি যাই
प्रधान शिक्षिका गीता रानी के आज सकाल साढ़े दस टाय स्कूल ग्रेफ्तार एक बचर आगे उन्नी पदे निजुक्त निजे क्षमतार अपव्यवहार कर उन्नी सब बाच्चा क्लस टेन परीक्षा बसान जरा गत बचर फेल कर प्रधान शिक्षिकार ग्रेप्तार कांडे क्षुब्ध छात्र छात्री और तरह अभिभावक और मुक्तर दाबी सरब हन तरा धर्ण बस पुलिस अफिसरा ओर बोझान चेषा कर सत्वे ओरा कि सुनते राजी नन शुदू प्रधान शिक्षिकार मुक्तर दाबी जान चले सर नमस्कार सर नमस्कार अपना कारा अपन साथ फोन कथा हो दो मिनट पर पाठ दिन हाँ ठीक है सर जानी ना वाला की करो ऐड़े देव ना मैडम आपने किच्छू खान नहीं टिफिन शेयर करते बहरे ओरा कि खेल खाबना थैंक्स मुश्किल सर ओरा तो डकुमेंट जमा कर दिए क्लस नाइन ऐलरा पास करना से डिसाइड करवार डकुमेंटे तीन चार जन गेजेटेड अफिसारे सई थे कोर्ट ये बेपारे किच्छू करते पर महिला सब सिद्धान तो एका नहीं खूब बड़ भूल कर मामल में सवार आगे डिपार्टमेंटल एक्शन ने कोर्ट जदि देखे कोशन ने मामला गुरुतर है कि करार नहीं झमेलाख्यात करते समस्या पुलिस की अनुरोध करा दया फिर 
এখানে সব ডিটেইলস আছে ওকে ম্যাডাম রেজাল্ট বের হলে প্রিন্ট আউটটা দেবেন ঠিক আছে আপনারা এখানেই বসে থাকুন কিন্তু এতে প্রিন্সিপাল ছাড়া পাবেন না ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও গতকাল থেকে পুথুর পুলিশ স্টেশনের সামনে প্রিন্সিপালের মুক্তির দাবি নিয়ে তার ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ এক টানা ধর্ণায় বসে আছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্থাৎ সকাল দশটার সময় দশম শ্রেণীর ফলাফল ঘোষণা করা হবে কোর্ট থেকে অর্ডার আসার পর চব্বিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে আমাদের উপর খুব বেশি চাপ আসছে বাবা আমায় ফোনটা দাও না রেজাল্ট বেরোনোর সময় হয়ে গেছে হোম সেক্রেটারি ইয়ে স্যার ঠিক আছে স্যার রেজাল্ট দেখলি তো ইয়ে স্যার আমার কথাটা শুনুন যে বিরাশি জন স্টুডেন্ট কে প্রিন্সিপাল ক্লাস টেনে উঠিয়েছিলেন তাদের উনআশি জন পাশ করে গেছে আর তাদের মধ্যে চোদ্দ জন তো চারশোরও বেশি নম্বর পেয়েছে সেই জন্য আদালত প্রিন্সিপালকে ছেড়ে দিয়েছে কোর্ট জানিয়েছে কিছু অফিসার অভিযোগ জানান এই বাচ্চারা পরীক্ষায় বসার যোগ্য নয় কিন্তু বাচ্চারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওই অফিসারদের ভুল প্রমাণিত করেছে আমার ছেলে পাশ করেছে ম্যাডাম চারশো বারো নম্বর পেয়েছে অনেক ধন্যবাদ তারাই ইতিহাস রচনা করে 